Minggu lepas, aku dapat jemputan daripada tim Marina Island untuk explore Pulau Marina dan Pulau Pangko. Hey, hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Marina Island. Sebenarnya kan, ada banyak cara nak pergi Pulau Pangko. Selalunya orang naik feri daripada Lumut. Tapi aku baru tahu yang dekat Marina Island ni ada jetty yang boleh terus ke Pulau Pangko. Dalam 10 minit je perjalanan dia. Kalau daripada Lumut tu dalam uh, 40 minit. Tapi dekat Marina Jetty ni dia 10 minit je. Harga pun RM14 untuk return. So memang murah aku rasa. And then boleh jimat banyak masa untuk kita main-main dekat Pulau Pangko. Sebenarnya kan ada dekat 30 spot-spot untuk kita ambil gambar yang dia orang panggil Instaloka. Kita just buka je kamera and then kita just scan QR code dekat sini. Dia akan keluar max untuk kita explore, cari tempat-tempat yang best untuk kita ambil gambar. Life is sweet Serius ada macam-macam bahan untuk kita OOTD dekat sini Tengok dia orang dah lama rancang Kita je yang lalai Korang ingat Penang je ke ada street art? Kau ingat Marina Island tak ada street art ke? Sekeliling Pulau Marina sebenarnya ada banyak nelayan daripada kaum Melayu dengan kaum Cina. So mural ni dia menggambarkan macam mana harmoninya dia orang buat kerja sama-sama. Kat sini dia orang ada produce, uh, ikan bilis mantu. Kau produce, eh, produce. tangkap. <laughs> produce tu. <laughs> Tu mak kau. <laughs> so kat sini ada banyak ah, ikan bilis mata biru. Ah. Ah, ikan bilis mata biru sebenarnya yang semua. dia high quality punya ikan bilis dekat Malaysia ni. So dia ada banyak dekat Marina Island ni. Ni bot siapa dia? Dia kerat dua ni. Dia, dia dah bergaduh. Hmm? Dia dah bergaduh dulu. <laughs> dah bergaduh dua dia kerat. Ada banyak sangat spot-spot instaloka yang instagramable Semua sweet-sweet kat sini memang cantik sangat Aku rasa kalau korang datang bawa awet memang Hei memang terpikat lah Dua tiga kucing berlari Izinkan hamba mentik bunga di taman Aku datang bawa telur memang sedih betul lah Aku suka sangat sebab jeti ni memang cantik lah Dia tak macam jeti pun dia macam Tempat muzium untuk kita ambil gambar Macam-macam ada kat sini ya. So kita boleh explore semua benda yang ada kat sini Timing ferry daripada JT Marina nak ke Pangku ni ada banyak sebenarnya So korang jangan risau, boleh tengok dekat website dia orang. Dia orang akan selalu update kat situ Pekan Pangko ni sebenarnya agak besar Almost semua benda ada kat sini Daripada bank, sesen minyak Semua boleh dapat dekat Pekan Pangko ni Yang pelik kan kat sini tak boleh lalu Tapi tengok kereta motor semua boleh lalu Bukan jadi Pangko Kan yang unik je kat Pangko ni Taksi-taksi dia orang tengok Dia van-van warna pink macam ni Mana ada kat lain? Ah, Sekarang kita 
dekat Masjid Al-Badak ataupun Masjid Seribu Serawat Masjid Al-Badak ni antara masjid terapung paling ikonik dekat Pulau Pangko ni tau Bila masuk dekat masjid ni, kau boleh tengok ada seribu lebih kalimah selawat Dia punya selawat yang terukir dekat masjid-masjid ni, memang cantik Masjid Seribu Selawat ni sebenarnya adalah masjid terapung yang pertama dekat negeri Perak ni Masjid ni siap dibina pada tahun 2017 dan sejak dari itu masjid ni jadi salah satu tempat yang wajib orang datang bila travel ke Pulau Pangko. Dekat dinding-dinding masjid ni dihiasi seribu kaligrafi kalimah selawat yang kemas tersusun. Memang cantik sangat. Gamat, gamat. Air gamat eh? Minum ke? Air gamat ni untuk kesihatan Rasa dulu Dia rasa eh? Dia boleh rasa dulu Tapi dia masih memang masih dia Air laut? Eh dah ada <laughs> Bindah Rasa Masih memang masih dia Masih lah Oh Rasa cair laut? Ah, memang rasa air laut <laughs> Batuk otomatik Oh ya eh? Kalau batuk ada Kongkang-kongkang batuk InsyaAllah otomatik Macam mana Kiak? Masih memang masih dah ha, Bukan yang ada Bukan yang masih Alhamdulillah Korang jangan ingat dekat Melaka je tau ada kubur Belanda Dekat Pangko ni pun ada kubur Belanda tau Tempat ni dibuat pada tahun 1670 lagi untuk geng-geng Belanda tu simpan biji-biji timah dekat sini. So siapa yang lalu kat kawasan air ni dia akan tembak kat kubur Belanda ni. Tapi sekarang dia orang buat tempat macam ni. Tempat craft-craft ah. So ada banyak jual craft tangan buatan orang sini. Tengok, zaman-zaman dulu buat uh, kubur. Dia macam main Lego je. Susun-susun. Aku rasa kalau musuh datang ni musuh boleh panjat ni. Lubang ni lah lubang meriam-meriam dulu aku rasa lah Lubang meriam yang tembak Siapa-siapa yang lalu pakcik pakcik naik motor dia lalu tembak Ni kita orang macam lost tau Tak tahu mana satu betul-betul kubu Belanda Yang mana satu dia baru buat sebenarnya Sebab sama macam cantik cantik Takkan kubu Belanda berperang buat cik cantik macam ni Tahu tak mana satu yang dia baru buat ni satu So corak tu corak baru ke Belanda buat ke apa? So oh, itu Haa yang ni je Yang ni je lah so yang ni dia memang sahaja lah Belanda dulu kot Oh memang tak faham memang tak, ha, tak tahu corak apa dia bulat-bulat Mungkin simbol-simbol dia Haa tengok Dia orang dah lama rancang ha. Kita je yang lalai Sebenarnya Pangku ni famous dengan hasil laut So sebelum kita balik ke darat Geng-geng Marina ajak kita singgah dekat Kilang Sate Eng Seng so, Dekat sini dia jual hasil laut lah Hasil laut so dia orang buat fresh Ada kilang kat belakang Dia bawa naik daripada pantai terus ke sini Dia akan proses dan terus jual kat kita Ada macam-macam lah Ada sate ikan, ada sate sotong Untuk kita buat balik Untuk jadikan souvenir untuk mak ayah kita Let's jump I know, I know, I know your YouTube. Oh, is it? I'm always uh, watching YouTube. Uh, yeah. <laughs> It's all like, I do take a video. Take picture, bro. Yeah, sure, sure. Yeah. Hey, just wait. Okay, sure. Okay, sure, sure. Nini, ah, my kids also love you. Hi. Okay, so kita memang tak miss you. Yeah, ke? Buat apa? Bujuk tiga, bro. Ah, video, video nak balik lah. Oh, yeah, ke? Okay, okay, okay. Ah, ini show untuk pangku lah. Untuk pangku lah kali ni. Ada nak? Sini tak kenal ke ni? Okay. 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 
Okay, okay, bye. Selamat. Okay. 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 Puas dia suka gila. Oh, okay. ya ke? Sampai mana tempat awak pergi kan? Dia nak, dia nak ikut pergi. Ikan you pun ada. Isi ikan you RM10 je. Ikan okay, belum? Potong garing golong. Sekejap, sekejap. Biasa. Dulu aku ingat lagi zaman-zaman kecil Aku beli ni RM1 je satu, satu ni ni Satu bungkus So kalau ikutkan ni dalam Lapan. Ada lapak Oh ok lah RM10 Ok 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 Potong BBQ Apa yang aku suka kat kedai ni kan Semua benda sebelum kita beli Kita boleh try dulu makan tau no. So macam Alah aku beli menang memakai oh, Memang Memang lepak dah 2 jam dalam ni tau Kena sotong dia Senang rim Hmm Baik lah Kau balik kat bapak mantua Ya yeah. Tengah sedap-sedap duduk ratah sotong Tiba-tiba token dia jemput aku untuk tengok sendiri Macam mana cara dia orang proses hasil laut tu Macam tu punya dia buat Thank you Hai Hai Masuk Nona, Nona Oh Nona, tu tiga Tak adalah, gurau je Oh lagu yang buat tu Ini dia ni. Ikan bilis sorry. Ikan bilis. Ikan bilis. Udang dah siap tadi. Kita terah sedap kan dok. Kalau macam sini ya, siap macam tu. Hmm. Kita baru jual kat depan. Ah, ya. Pulau Pangko. Mesti. Lepas tengok sendiri macam mana dia buat, macam mana dia packing, aku memang 100% confident yang tempat ni bersih sangat. Hmm, semua benda okey, tak ada apa-apa yang mencurigakan. So Okey. Agak ni jomi kau tak. Ni <laughs> macam ira-ira macam tu. Ati sungai kau pergi Sarawak tu. Macam Meligos. Okey, try. Tadi tadi dia masak yang ni ah. So kita try makan. Macam mana sedih sebenarnya? Hmm. Mana masin? Singa dia sedap. Kira sedap. Betul. Juga ngok, juga ngok. Pandai akaknya buat. Hmm. Kau akak juga buat. Aku nak clean dia. Hmm. Sedap lah. Sedap lah macam ikan kan. Dia rasa macam makanan petang-petang boleh makan dengan kopi O. Hmm. Kau hmm. makan-makan ni tokeh dia tengok je tau. Orang ada berapa hari kat sini. Selamat. Duduk kat mana? Hotel mana? Uh, tak tahu. Kita orang memang random. Kita orang suka backpack. Oh, okay. Uh, Lambat. Dari kedai krepek engseng ni, kita orang kena rush ke Teluk Nipah sebab ada aktiviti yang orang dah set kat sana. Ni Fikir Zambri lah. Kat sini kita akan ride ATV masuk dalam hutan. Kau nak masuk UZ eh? Alright, dia panggil UZ eh? UZ? UZ ni akan brief kita cara-cara untuk bawa ATV. So, siapa-siapa yang tak ada pengalaman pun boleh try. Senang je. Ready bang? Ready? Ready. Aku ni first time lah aku nak naik ATV Tempat ekstrim macam ni Kalau kita naik ATV dekat sambil lagu punya hamba Aku rasa macam ala loser lah Wish us luck Kau 
Mana SD sangat kan? Memang lumrah orang ramai ATV ni Dia orang memang redah kan? Lepas mengharungi suka duka, kita sampai dekat puncak Pangko Island Macam mana perasaan kau tu lho? Perasaan aku? Eh. Memang orang cakap apa? Ekstrim gila! Wah, TV, TV ni. Kalau korang naik TV ni, dia akan lalu ke airport and then last dia akan berhenti ending dekat pantai Teluk Dalam. Oh, yes! Yeah! Settle ATV dekat Pangko. Memang puan hati sangat ATV ni sebab dia memang adventure lah. First time naik ATV yang adventure macam ni. Memang best, memang best sangat tapi uh, jari sakit sikit lah So korang kena practice sikit jari ni eh Korang kena try, once lifetime kena try ATV macam ni Thank you so much bang yeah. Memang, okay, memang bro, bro. best handphone lah korang mantap. Baik lah Kita jumpa lagi insyaAllah Jumpa lagi insyaAllah Datang datang pangkut memang repeat lah yes, yes, Repeat tak? Repeat <laughs> Terima kasih banyak Okay bang Okay, okay. okay. kita okay. nak pergi hornbill lepas ni okay. Okay. Ha, Tengok, bagi makan burung Assalamualaikum Okay, Assalamualaikum. okay. Assalamualaikum. okay. 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 Best, 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 dia orang sporting sangat Settle ATV, kita orang jalan kaki menyusuri pantai Teluk Nipah untuk pergi tengok orang bagi makan burung pula. Tu hombik lu, semua dah datang. Dekat pangkor ni, petang-petang ada ritual lah. Orang kampung kat sini dia bagi burung gang makan. So burung gang ni dia memang dah tahu. Petang-petang dia orang akan datang sini sebab memang dia akan bagi makanan for free untuk burung-burung ni. So kita boleh ambil gambar dengan burung-burung ni. Tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jalan raya budak-budak tadi. Bahaya dia banyak. Okey. Nah, betul lah sini. Ha, Memang ramai sangat orang yang beratur tunggu ten untuk bagi makan burung gang ni. Sebenarnya semua orang boleh datang Sunset View Chalet ni untuk tengok dia orang bagi makan dekat burung gang ni. Harga dia free je tapi kalau korang nak bagi sikit ah dia orang okey. Petang tu kita orang balik semula ke Marina Island untuk stay sehari dekat sana. Dekat Marina Island ni, kita orang stay dekat Rock Band Fishing Chalet. Sebenarnya Chalet ni famous sangat untuk kaki-kaki pancing tau sebenarnya sebab Kau tengok bilik dia. Luar je bilik, terus boleh mancing. Kau orang ada sediakan dek-dek macam ni. So, siapa-siapa yang suka pancing, kau orang boleh bawa family kau orang kat sini, anak-anak. Anak-anak boleh main kat belakang, bapa-bapa boleh mancing. So, win-win situation. Ha, kita belajar bisnes. Sebab kan tempat ni cantik, ramai orang datang sini untuk buat wedding lah sebenarnya. Kalau korang nampak ada tempat-tempat wedding, dia orang sediakan kat sini. Sebab so, siapa nak kahwin, boleh book tempat ni. Ajak aku tau. Kau ada teman cik.
memang cantik dekat Rock Band Fishing Chalet ni Buka je pintu, terus boleh nampak pot yang mancing macam ni Makcik dengan pakcik tu tengah dating tau Nak mentah apa sweet ni dah, tua pun still sweet Just in case lah kan, just in case kalau korang tak dapat ikan dekat rock bow ni Jangan risau, dekat sini ada kedai yang korang boleh lepak, cil-cil sampai tengah malam Dia buka sampai pukul 11 tau, so tengok ada banyak menu-menu yang kita boleh pilih Kita try, kita try sedap ke tak? Aku ada chicken pasta, macam mana gulung pasta? Bismillahirrahmanirrahim Hmm. Oh dia rasa mushroom, kuat sangat Mushroom dia kuat sangat, tak tahu mushroom apa ni Aku pairkan dengan air salted ice caramel Okay, hari ni aku makan chicken cream hmm. Lojoh? Tak sedap Tak sedap? Tak sedap Lojoh makan Hmm, hmm. Ini bau betul western Aku rasa dia masin sikit Dia sudah tapi dia masin sikit Kan? Masin dekat sos sikit Dia sos dia masin sikit Tapi sedap Tapi ni serius sedap sikit kuasa Rasa dia kurang sikit? Tak sebab kau punya masin Dan aku punya <laughs> Aku punya aku rasa dia puas sikit ah. Ha, dia dia, dia ha. dah dia dah ni dia dah apa ni? Dia Mempengaruhi dah. rasa aku punya. Aku punya sedap, serius, serius. Nanti kau datang kau orang ada apa nama dia? Pasta chicken grill. Kita lain ayu sendiri. Pasta grill. Esok lah pasta, 8/10. And then mushroom soup dia boleh bagi 9 kan? Aku bagi 10/10. Uy, mushroom soup sedap. Okey, kita orang order lagi tadi. Eh, tadi dekat sampai. 8/10. 8 eh? 8/10. Tak sedap. Okey, sedap. Tak sedap. Tak sedap. Boleh bagi tujuh, tujuh per sepuluh yang telur punya Satu je aku nak rekomen kat korang Kalau korang datang Rock Bahan Fishing Chalet ni Order lah Masih musuk dia dengan dia datang roti macam ni Kita sampai order extra roti sebab Rasa dia memang main blun Tengok eh Dia panas-panas tau roti dia Nikmat dunia weh hmm. <laughs> Habis lah, sorry dulu aku habiskan So cara makan ni macam ni Mushroom yang creamy, milky Sangat rambut Berpelanta Hmm. Super delicious Honestly sebenarnya aku memang suka sangat vibe restoran yang macam ni Dia memang tenang Tak tahu kenapa sebab dia bunyi air kot Dia bunyi pantai ni buat aku rasa macam Oh aku nak lepak kat sini lama-lama Nak makan tak nak balik Aku rasa siapa-siapa yang baru kahwin And then dia pun kaki pancing Memang sesuai lah tengok datang sini Hari pun kat sini je aku rasa And then korang spend masa lama-lama Sama-sama sambil kait ikan kan Memang sweet lah tengok macam pancik tadi Lepak kat sini malam-malam Dia macam terapi tau Dia macam terapi untuk kita tenangkan diri Untuk kita lupakan semua masalah kita Sebab memang chill sangat-sangat Sambil tengok orang mancing Hello. Yeah. 
Dekat rock band fishing chalet ni, sementara tengah tunggu orang macam ikan kan Kita boleh try si birukis daripada Haida Thank you Haida Sebab hantar si birukis ni kat kita orang, so kita orang try Cuma ni sebab kita tak Oh, dia empingan-empingan Macam ni oh. Dia ada red velvet dengan dark chocolate Kita yeah, try, kita try <laughs> Hmm. Kuki dia memang terbaik ni buat aku ketagih tau. Aku suka red velvet. Ha, dia rasa macam kek red velvet betul ni. Hmm. Bagi burung tu saya suka. Ah. Ah. Yo, burung pun suka makan ni tau. Pagi ni kita orang dekat Frenzy Waterpark Marina Island. Dekat sini ada macam-macam aktiviti air, macam kayak ada basikal yang dalam air tu so sesuai sangat untuk kita bawa family kita datang kat sini anak-anak mesti suka saya main kayak, saya nak kira dulu berapa kayak nak pakai ok kayak dia simple dia ya. yang single tak ada masalah Aku rasa kayak dekat Frenzy Water Park Marina Island ni Dia macam dia tenang tau Dia macam tenang Dia memang boleh santai je Kayak dia pun tak berat tau sebenarnya Okay macam boleh baring Dengan cerita dia orang cakap dekat dalam eh <laughs> Dalam tengah tasik dia ikan besar-besar Dia bukan tasik air tawar Dia tasik air masin Masin Setelah dah sini buat bantas limut Malam tak buka bang Malam tak buka, kita belum ada bajet nak pasal Oi, lah. Ni malam kalau ada buat bantal ni <laughs> Korang jangan ingat dekat hanya je ada duyung tau Dekat sini Marina Island pun ada duyung Tapi dia orang tak tutup aurat tau ya, tak, tak tahu kenapa dia orang tak tutup aurat lah. Nanti aku report kat Lando Zawawi <laughs> Yang dia buat apa <laughs> Finally Kita berjaya melihat dunia dengan kayak ni Oh, ini datang sekali noi. Oh. Frenzy Waterpark. Patut kayak pakai baju ni mamai. Okey, terima kasih bro datang lagi. Terima kasih banyak bang. Support Frenzy Waterpark. Best 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 Frenzy Waterpark. Ikan kat Marina Island ni telan kelapa tu. <laughs> Ayam dia makan kan? Ayam dia makan apa saja. Apa eh, favorite favorite dia makan? Ha. Apa dia makan? Apa dia makan? Apa dia makan? Ha. Sekarang kita nak tengok ikan yang paling besar yang ikan kerapu ah, ikan grouper. Wow. Uish. Banyak oh. Tengok balik kita. Tengok, tengok. Dia punya laju. Ni bapak dia. Eh. Oh. Aku dah tangan. ni silap balik hilang tangan ni. Telefon pun dia makan tau. So apa-apa jatuh dalam kolam ni dia akan makan semua benda tau. Oh. Ya. Kamera kamera. Tak ada phone biasa dia ludah balik tapi iPhone yang ambil. Pantai Teluk Batik ni memang meriah. Ada banyak sangat aktiviti kau orang boleh buat kat sini tengok. Dia ada sediakan kita kerusi-kerusi so kita boleh tak tahu sewa ke boleh duduk macam tu je. Ada banyak juga ada banana boat kat sini, ada kuda. Jangan cerita dia orang nak bawa kita naik kuda tau. Tak tahu pernah bawa kuda. Hari ni yang first First time nak hidup nak try yeah. macam mana rasa naik kuda Haa nah, tengok tengok kanak-kanak riang bergembira Tak, umur dah 37 katanya Tapi Masya Allah Haa Ikut 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 Haa Ikut 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 Mata dia bapak lah Kat Teluk Batik ni bukan je korang boleh buat aktiviti-aktiviti macam tu Kita buat next level lah sikit, naik kuda bye Ni apa nama dia? Kakaf Kakaf? 
Sakaf. Eh. Sakaf eh. Hmm. Apa maksud Sakaf tu? Oh? Ada nama ada maksud? Dia kuda pama Nabi. Oh ya. Yeah. Ha Ibnu Sakaf nama dia. Oh, oh tahu. Hmm. Senang je sebenarnya, dia tak susah langsung Aku rasa budak-budak umur Budak umur 10 tahun pun boleh naik sebenarnya So bro aku rasa Teluk Batik memang best Family-family datang sini ada macam-macam aktiviti lah Sakaf ni nama kuda uh, zaman Nabi dulu Katanya lah, kuda Katanya. pertama Nabi nama dia Sakaf yeah. Kena belajar naik kuda sebab Dia wajib Dia sunnah tau sebenarnya Wajib ke? Kita yang wajib belajar no. Supaya kita ada kemahiran oh, Dia macam, macam far, lah. Faruki Far ya. Hmm. Dia sunnah lah sebenarnya So belajar dapat pahala naik kuda ya, Bela lah kuda ya. satu kat ekor Aku nak namakan kuda aku Toto <laughs> Sebenarnya kan, aku dengan telur macam tak puas sebenarnya jalan kat pangku hari tu sebab sekejap sangat Dan kita run decide untuk masuk balik pangku Kali ni kita run nak pusing-pusing naik motor pula Buka ke? Buka Dalam Google tu boleh tutup Kau buka kan? Haa Batu chicken Batu chicken ke? Batu chicken ke? Batu Okay, apa ayam butter, sotong butter, nasi putih nak? Sebenarnya tadi kita orang google je kat mana ada kedai halal kat sini Tapi kedai ni memang famous rupanya Wah banyaknya <laughs> Dekat masjid Sungai Pinang Kecil Chinatown ni ada satu kedai nama dia Chef Makbul Kitchen Dia ada makanan halal Chinese style lah So kita nak try kari ayam dengan sotong butter chicken hmm. Wow Hmm, sotong dia Pas baik aku rasa macam Dia crunchy sangat-sangat Dia manis sebab aku rasa dia tak lain stom ni oh, Memang sedap sangat Lama sebenarnya tak makan nasi style macam ni Ini style Ayam kari dia bukan macam ayam kari kita Dia macam lain je kering sikit Bismillahirrahmanirrahim Wow Oh, dia punya gempah ni memang betul-betul rasa lah Dia tak, tak santan langsung Aku boleh bagi 8 per 10 Kali ayam dia sebab dia pedas Tapi ni aku bagi 10 per 10 Serius, sumpah tak tipu Sedap gila hmm, 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 hmm. Makan seorang ni tak habis ni Ni betul-betul chef hotel 5 star yang masak kat sini Okay chef, thank you, sedap sedap, sedap sangat Oh, terima kasih banyak 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 Pisah dapat uh, sotong macam tu <laughs> Kita orang jalan-jalan tadi kan, tiba-tiba kita orang nampak ada batu besar kat tepi jalan ni Kita orang ingat macam batu benda tengah-tengah ni dengan ada cot-coting Ingat vandalism 
Batu Besurat ha, Rupanya ni Batu Besurat 1943 Maybe dia buat daripada tahun 1743 kot Misalnya tak faham Tapi Batu Besurat ni Dia ada lukisan Arimau tengah makan budak tau sebenarnya Aku rasa batu ni dia buat untuk memperingati peristiwa ada pernah harimau makan budak dekat sini Aku rasa lah tak tahu betul ke tak Yang aku ingat ni formula fizik tau Dia ada tulis If Kralo 1743 Mungkin penulis dia kot Pengukir dia If Kralo Kau tengok dia bukan conteng tengah maka tau ni Dia memang ukir tau dia memang kak 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 benda ni Kesan kesan dia Bak ukir Kesan kesan ukir Dia macam batu belah batu bertangkup tau macam tengah ni Janganlah tangkup Orang kampung sini cakap tau oh, uh, Dulu batu ni kecil je Tapi lama-lama batu ni macam makin lama makin besar Dia macam hidup batu ni Tak tahu betul sejauh mana kebenarannya Jadi kita tanya misteri Nusantara Batu ni sebenarnya betul-betul kat tepi jalan tau oh, Sampai dia orang kena bengkokkan jalan ni untuk preserve uh, batu ni Dia orang tak nak so, Sakkan batu ni dia orang bengkokkan jalan Tengok jalan tu bengkok So korang kena hati-hati lah Kalau datang sini takut kena accident Kalau bawa anak Korang kena hati-hati datang sini Takut dia orang main-main kat batu ni And then foam to play on oh. Lebih kurang 10 minit je daripada Masjid Seribu Selawat Ada satu lagi masjid yang aku rasa antara paling unik dekat Pangkor ni Kita sekarang dekat Masjid Sungai Pinang Kecil Atau Masjid Cina Atau Masjid Seribu Doa Masjid ni memang cantik sangat-sangat Dia berkonsepkan seni bina daripada negara China So, bila kita semayang kat sini, kita rasa macam semayang dekat negara China Dia punya dinding-dinding ni ada terukir seribu doa-doa tau so, Sebab tu nama dia masjid ni, Masjid Seribu Doa Macam dekat sana tadi, Masjid Terapung, Masjid Seribu Selawat Macam sekarang, Masjid Seribu Doa Kalau korang datang pangkuh, aku memang recommend sangat datang sini Rasa macam kita semayang dekat negara China Kita lepi lah Kita lepi lah ni? Kita tak pelak rumah Kita ikan koi Ikan koi lah Hah? Ikan koi kan kita lepi lah Terlalu cakap ikan tak lepi lah Boleh makan oh. Aku sebenarnya memang dah lama plan nak datang sini lah sebenarnya dekat temple ni Sebab dekat sini dengan cerita ada miniature Great Wall of China Aku memang dah lama sangat sebenarnya nak visit uh, Great Wall of China tapi apa kan daya kita duduk di Malaysia kena PKP so dekat sini kita boleh tengok macam mana Great Wall of China tu biasalah kalau datang temple memang kena hiking lah finally kita dah sampai dekat Great Wall of China <laughs> Temple ni kita boleh nampak satu pangkul sampai ke pantai boleh nampak Tokong Fulingkong ni memang cantik dengan ukiran-ukiran naga dia <tuk> Aku sebenarnya first time masuk Tokong ni tau Terbaik
kat pantai Teluk Nipah ni ada banyak jual makan-makan tepi jalan macam ni so ada kedai-kedai, restoran kat sini so kita boleh makan sambil tengok sunset terbenam dekat uh, pantai Teluk Nipah ni memang cantik sangat aku suka sebab dia less develop kat sini ha, baby crab, baby crab baby crab Nah, yang ni satu, yang udang satu Nampak lah, tak nak senyum nak apa Eh takpe <laughs> Petang dekat Pangko ni, ada satu tempat untuk kita lepak petang-petang Chill-chill sambil tengok view sunset Aku sekarang dekat pantai Teluk Nipah Sama telur, pusing Oi, congek eh Tiga mod yang berjaya <laughs> Banyak je barang kau Suasana kat sini memang cantik Dia lebih kurang macam dekat Krabi, dekat Pantai Cenang tu Tapi honestly aku rasa Aku lagi suka vibe dekat Pantai Teluk Nipah ni Sebab dia less develop So kita tak semak dengan pemandangan yang view-view building-building tu Tak semak kita boleh rasa vibe autentik pulau tu So memang best aku rasa kat sini Mana datang? Lagi, lagi Oi, Tak pakai mask <laughs> Tadi, tadi, tadi Lagi kita pergi dekat tu lah Ambil dekat belakang sekolah Belakang nanti. sekolah eh? Okay, kita okay, boleh okay. flat run Sebelum kita orang balik, si Aiman ni ajak kita orang perkenal laksi yang paling famous dekat Pangko ni Orang lokal cakap lah Honestly aku dah tanya 3-4 orang, orang lokal sini tanya apa makanan paling sedap dekat Pangko kan And then diorang recommend laksa goreng mak unggal So, hari ni kita nak try, let's jom Baru ni dia lah tak macam ni Eh tak apa Yang best Apa kata? Goreng mak unggal Tengok kita unggel lah Bismillahirrahmanirrahim Aku tak pernah tahu pun apa kat Pangko ni yang famous Tapi uh, Aiman ni orang lokal dia bagi tahu. Kat sini, datang sini wajib try laksa goreng ni Hmm. hmm. Sudah sedap Dia tak macam mi goreng lah, dia macam lagi sedap pada mi goreng Macam kita orang makan laksa goreng, Aiman makan laksa kuah lemak Aduh. Sebab tu best lah kalau jalan dengan orang, orang lokal Dia boleh suggest tempat-tempat yang rap Pedas-pedas manis? Sedap Kau tengok dalam laksa dia Sekejap ada ikan Tak tahu ikan apa ni katanya macam ikan kembung Ada ikan lagi Dan ada telur hmm. Dengan cerita laksa ni dia buat sendiri tau kita tak beli dekat uh, Wong Ah Yang ke apa tak ada Dia buat sendiri 55 Oh, oh. 55 dapat 9 per 10 Haa ah. 9 per 10 Mana nah, boleh dapat? 10 Susah dapat Aku masak sendiri boleh dapat 10 Betul lah Haa tak tak Sedap kak sedap Tak, tak jumpa kat lain Ya yeah. Tak jumpa Ni laksa kau pedas ni Laksa kau pakai rasa Haa ni kau laksa Ni laksa yang ayam yang makan tadi kau lemak Lain kali, lain kali kak Haa? Lain kali datang lagi Haa, terima kasih kak Cerita dia macam ni Aku nak datang bangku And then Aiman ni pernah DM aku tau wow. Tapi aku lupa masa DM dia Aku datang sini Tiba-tiba kita orang jumpa dekat pantai Teluk Nipah Lepas tu ok lah dia, dia dah bawa kita orang dekat tempat tengok sunset Ok Oh yeah, yeah. <laughs> Hai Nama saya Aiman Orang pangku lah ha, Nama dia Aiman Kasim oh, tak? Aiman Kasim Subscribe aimankasim.com
Dekat Pulau Pangkor ni malam-malam dia memang hidup Daripada dekat Pekan tu memang ada lampu-lampu kat sana Memang ada ramai orang buka kedai-kedai makan kat situ And then malam lain-lain ni dia kait pukat dekat sini ramai-ramai Memang dia orang bonding lah Macam ni lah dia orang spend masa dengan member-member dia orang Dia pukat tangkap orang? Ikan bawai Bawai? Ha, oh. bawai Bawai tambok tu lah Memang buat sendiri eh? Oh, buat sendiri Di malam Oh, dia pakai tadi nasi. Nasi. Saya kau mesti mancing tu. Ha, ah, tak si mancing. Pantai-pantai ah. Pantai ya. Dia dia siap, 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 oh. Ini orang kata popular laksa dengan laksa mi bangku. Uh, laksa mi bangku ni kalau nak ambil petang dia kurang, dia pagi. Pagi. Ha. Ah. Laksa mi laksa biasalah. Ha, ah, dia laksa mi halus tu. Oh. Ha, laksa mi bangku. Oi, lain eh. Ha, laksa mi bangku dia tak sama Uish. macam macam kat luar. Kita try. Terima kasih ah. banyak bang. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu aku suka naik motor malam-malam tau. Kalau boleh rasa angin pantai tiup muka kita. Memang hmm, sejuk ah, memang best. Kita nak pergi cari lagi ni. Nipah. Ni nipah. Kita pergi teluk nipah. Let's go. Kalau korang nak cari dinner dekat Pulau Pangkor ni, aku rasa better korang pergi dekat pantai Teluk Nipah ni sebab pantai ni ada banyak sangat restoran yang korang boleh pilih makan sambil dengar bunyi pantai. Wish, best best best. Bila saja hidup baru bersama pilihanmu. Tak bersama Sedihnya abang ni Haa Dia kahwin tau Dia kahwin Kalau nak rasa feel-feel kahwin Datanglah sini Rasa macam sweet sangat Mula-mula aku ingat Pulau Pangku ni pulau nelayan biasa je Tapi makin lama aku explore pulau ni Makin banyak cerita yang aku nak tahu Makin kuat perasaan aku untuk teroka negara sendiri Hancur harapanku Okay, terima kasih. Minta ampun, minta maaf. Wanasana silam saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay, terima kasih subscribe kita jumpa next time.